Weka pa ajipia, pia tukajenga ukuta ha, Tulikuwa hatuna kipasa sauti ama pia mungu wa Wa kristo wakajitolea na wakaweza kununua ha, Pia nikiona watoto wanaendelea kuongezeka Nikiona idadi ya wamama, nikiona idadi ya wanaume pia wanaendelea ku, kuongezeka Nikumanisha kuwa kuna tumaini kuu sana katika kanisa letu Yes. Kanisa hili lilipo anzishwa, ilianzishwa kwa minajili ya wale wa Afrika ambao hawaku, hawaku rusi wa kutangamana na wale wazungu wa ile wakati wa ukoloni Jeni wakina nani wa ukoloni, jeni wakina nani wanaudurea kanisa hili na watoka wapi hawa uh, Kanisa hili ni wawa lakini wako na ile upendo wa hii kanisa kwa kiyo e, ako karibu, anaweza kawakuja na kaweza kuonge Ni kiongozi wa ibadue na kumbuka mada kusi kuyalea ama kwenye kitabu hiki ama kwenye sherehi ni kutembea pamoja kama familia kwenye imani jina langu ni arbe bonaya tuandamane kwenye misa takatifu tutaweza kuzungu nao chama cha mwana wake wa katoliki na wengine wengi baada ya misa takatifu kwa saa inaona uh, wameshafika kiongozi wa ibada mada majon cardinal njue Father Mainge Hoye, Father Parukia Yetu, ya mtakatifu Petro Claveri, leo tutakuwa na sakramenti ya kipaimara, tuwaze wanaume wa, wa wetu, watakuwa commissioned, na CWA pia watakuwa nini? Commissioned, makofi ya Yesu. Hivyo basi ninge warai tuweze kuketi chini kwa dakika moja tu, tuweze kuketi chini kila mtu, tuweze kupata nafasi ya kuketi chini, Kwa litaji kwa dancers musikuwe mbali sana, mnye mnaza vumilia kidogo. Tafuta nafasi mali uneza keti, tafuta nafasi nzuri kila mtu wapata nafasi mali anaweza kuketi. Liturujia misa imeanza. Kwa mda huu ngependa kumkaribisha modareta wa parokia yetu, Mr. Karanja, aje hapa atupatia historia ya mtakatifu Petro Claveri. Na baadae, kama modareta, atamkaribisha father in charge, 
yule ambaye atamkaribisha baba askofu wetu mstaafu uh, mkuu he, his eminence john cardinal njue aweze kutuongoza katika ibada ya misa karibu uh, moderator wetu wapi makofi ya moderator wetu god is good and all the times to msifu yesu kristo mirere na mirere wanakuwa ya mko wa mama wako wazee wako na wale wanaopata kipaimara na muona na shukuru uh, nataka nichukue nafasi hii kwanza niwakaribishe hapa katika St Peter Crefas leo ni siku kubwa sana kwetu ambayo tunasherekea somo wetu uh, mtakatifu Petro Kerefari Petro Kerefari alifanya mengi ambaye tu, yamefanya tufike hapa leo uh, kwa hivyo mjisihi mjisikia mko nyumbani na yote yataendelea kama tulipopanga tunaamini ya kuwa Mwenyezi Mungu akopaka niite mwandishi akuje atusomee historia ya mtakatifu usomo wetu mwandishi karibu na hakawa badri aliyehudumu kwa muda mrefu saidi. wakati huo bwana john kaido walitayarisha arambe ili kununua fiti na hadi kufika mwaka wa 1978 kanisa ilikuwa na ua la miti ujenzi wa ukuta kusunguka kanisa ilifanywa mnamo mwaka wa 1978 kwa usaidizi wa rais msaafu ayati amse um, Daniel Arab Moi ukiingia mjengo huo mtakatifu utaona sakafu maridadi na altari nzuri ukipitia mahali pa kushiriki mesa ya Bwana kasi hii ilifanywa mwaka wa 1989 kwa uangalifu wa Badri Finsen Kamiri baada baada ya wizi kanisani Badri aliwaomba waumini waombe msamaha kwa kurekebisha kanisa uh, sakafu ya altari Badri misheni wa mwisho alikuwa Reverend Father Leonard ambaye aliondoka mwaka wa 1986 na Reverend Father David Kamau uh, ambaye sasa ni askofu msaidizi wa jimbo letu la Nairobi akachukua usukani Kanisa letu alikuwa na vio hadi mwaka wa 1992 wakati baba baroko Francis Mburu na waumini walichanga fedha na kuweka vio pia waliweka tangi la maji Jumba la mikutano hukumbi na parokia ambalo hawali lilitumika kama karakana ya shule na ilikuwa ndogo likakarabatiwa mwaka wa 1997 na kikundi cha wana CMA Catholic Men Association kwa uangalifu wa Badri Michael Mungai naye Badri Michael Award akasaidia kununua fiti mwaka wa 2002 Badri Christopher Kariuki alichukua usukani aliweka fikingi upande wa barabara alipandisha sakafu ya kuweka uh, mawe ili kupunguza shida ya fumbi na kuimarisha hali ya usafi mnamo mwaka wa 2005 naye Badri Jackson Karomo na Martin Kimama waliingia na kuchukua mahali pa Badri Christopher Kariuki Mnamo mwaka wa 2007 uh, chama cha akiba na mikopo kilianzishwa ili kusaidia mafunzo ya tarakilishi ni kompyuta lilianzisha shule ya tarakilishi ili kuimarisha mapato ya kanisa pamoja na mradi wa basi ni baada ya miradi ambayo parokia ilianzisha 
na bado inaendelezwa miradi mingine ni duka uh, la fitabu multipurpose hall nyumba ya kuabudu adoration chapel kati ya miradi mingine miradi hii yote na mingine mengi ilijumulishwa katika mfumo ambao parokia ilianzishwa <coughs> wa mipango na maendeleo strategic plan ambayo ilikuwa ya mwaka wa 2012 na 2016 mfumo huu wa mpango na maendeleo ya parokia ulianzishwa na baba paroko wakati huo Reverend Father Jackson Karomo akishirikiana na kamati ya parokia mpango huu ulisunduliwa mnamo tarehe moja Julai mwaka wa 2012 na utakuwa mwongozo rasmi wa mipango yote ya maendeleo ya parokia. Jambo ambalo parokia liliweza kujifunia kwa sasa ni ujenzi wa nyumba ya Badri ambayo imewesa kwa faidi mabadri saba kwa wakati mmoja na hii nyumba ya mabadri ilifunguliwa rasmi na baba kardinali Johane kardinali Njue mnamo tarehe moja mwezi wa mbili mwaka wa mbili na nane. ujenzi wa nyumba ili ulikamilika kwa kujenga ukuta sehemu uh, inayoelekea upande wa mudhurwa ili kuimarisha hali ya usalama mradi ulioko mikononi kwa sasa ni ujenzi wa chumba cha kuabudia ekaristia ayo msingi wake ulibarikiwa na baba askofu mnamo tarehe 29 uh, mwezi wa tano mwaka wa kiro mbali na mjengo wa shughuli nyingine 21 misa za Jumapili ni katika na katikati ya wiki zimepangwa kwa njia ambapo kila mmoja anaweza kushiriki kikamilifu Jumapili na kuna <coughs> misa kama zifuatavyo saa 12 uh, na robo ya asubuhi saa moja na, noso, na, na nusu ya asubuhi saa tatu kasorobo ya asubuhi saa nne na nusu ya asubuhi saa sita kasorobo saa sita na robo ya mchana na saa kumi na moja unusu ya jioni na misa katikati ya wiki saa kumi na mbili na robo ya asubuhi robo ya asubuhi saa moja na nusu ya asubuhi saa saba saa moja na nusu ya asubuhi saa saba na robo ya mchana sehemu mbalimbali nchini Kenya na jijini Nairobi wote wako huru wa, wa shughuli zote za kanisa tukiwa na waumini wengi wa kuabudia mabadri wetu wamejitahidi kutimiza mahitaji ya kila mmoja wetu kwa sasa uh, kuna baba baroko badri steven karingu akisaidiwa na badri dominic mwangi ambaye ana, uh, pamoja na padri francis kiarie ambaye anashughulikia masuala ya elimu katika jimbo letu kuu la nairobi na mabadri wetu wote pamoja na, na mashemasi na maseminarist pamoja na walimu wa dini wamekuwa kelelezo chema kwa waumini kwa kushiriki nao katika kuabudu ekaristia na rosary takatifu pamoja na maombi na shukuli nyinginezo kwa mwongozo wa kamati alitajia sala nyingi za novena zimeweza kufanikishwa na kanisa kulingana na vipindi mbalimbali vya mwaka na kulitajia ya mahitaji mbalimbali vile vile Sasa nitasoma uh, historia ya mtakatifu Petro Claveri ambaye ni soma wetu. Mtakatifu Petro Claveri alizaliwa tarehe 26 mwezi wa sita mwaka wa uh, 1582 karibu na Barcelona nchini Uhispania. Alikuwa mtoto wa mkulima na alipokuwa na miaka ishirini alijiunga na shirika la wanajesuit 
alipokuwa masomoni katika kijiji cha ma, kijiji cha Majoka alikutana na kufanya urafiki na broda mmoja jina lake Alfonso Rodriguez ambaye alimshauri alimshauri ajitolee kwa kazi za kimishonari kule Amerika Kusini. Wakuu wake Petro Claveri walipata ruhusa ya kwenda Amerika Kusini mwaka wa 1610. Mtakatifu Petro wa Claveri alikwenda Amerika Kusini na akafanya makao yake na mji ya Cartagena nchini Colombia. Uh, zamani zile watu wa Cartagena walikuwa wanafanya biashara ya watumwa na watu wa Afrika waliokuwa maskini walipokuwa wakibebwa na meli bia chakula malasi madawa wala nguo ingawa walifikiwa wakiwa wagonjwa wadhaifu na wenye waumifu mengi na yaaminika kwamba wengi walikuwa walikuwa na safari hiyo ndefu ambayo ilichukua karibu miezi mitatu mtakatifu petro claveri aliposikia meli ya watumwa <coughs> meli ya watumwa imeingia bandarini alikimbilia huko kwenda kuwapatia vyakula mafazi malasi na madawa alikuwa akiwafunga vidonda vyao na kuwafunza kama watoto wote siku za ju- jumapili na siku nyingine e, za mapumziko alikwenda kuwatafuta mashambani <coughs> mtakatifu Claveri alifariki tarehe nane mwezi wa tisa uh, mwaka wa na, e, 16 61 na akusahaulika tangu siku hiyo walipofungua kaburi lake miaka mitatu baadaye eh, walikuwa walikuta mwili wake huu mzima haujaoza hata kidogo alitangazwa mtakatifu pamoja na rafiki wake Alfonso Rodriguez mwaka wa 1888 Siku yake uadhimishwa tarehe tisa mwezi wa tisa. Mungu watukuswe kwa kazi ya mtakatifu Petro Claveri. Mungu ni mwema. Asanteni. Asanteni tumpigie makofi moja. sawa asina budi kuita baba paroko akuje amwarike rasmi baba asikofu na akifanya hivyo akimwarika uh kardinali ningeomba sisi wote tuweze kusimama asanteni 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 sana mratibu wa parish na na mwandishi wetu kwa kuazisha mambo haya ya kiweze za leo baba mheshimiwa sana mwanama john carlo dwe Emeritus wa Jiboku wetu na Nairobi wageni wetu kutoka sehemu mbalimbali za jibo letu ambapo tunajumika nao hapa Simpita Crevali ndugu zangu mapandri ambapo tunashikiana pamoja kwa utume semashi na watatu leo na hapa na kamati yetu ya kitugaji ya brokia yetu wakati wapendwa na wageni wetu kwa jumla Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema Musiwi Yesu Kristo Amen Ni miaka miwili hatujakutana kama familia ni 
Tunasema ni fahari na nema za mungu Tumepewa na e, ili tuweze kutupika pamoja kama taifa la mungu Siku hiti yobwana alifanya na tufurahie na kushadria na ametupa na fasi tujumuge pamoja kama familia moja ya parukia yetu kwa jia peke shukrani kwa mwadhama wetu kanonjue kwa kupata na fasi ya kuja pamoja nasi na kutubarikisha kwa mungu katika sherehe ya leo na kwa nasi kama familia moja pia hii inaonyesha upendo mkuu katika imani yetu na kuitikia wito moja tuwe na umoja pamoja na tukiogozwa na roho mtakatifu tu hogele wale wabaye wanatopata sakramenti ya kipaimara kati yetu na pia tunyekeze bere ya mungu na tuombe baba kardinali ya tuongoze mizahi ya sukurani na ashere yetu ya leo ili mungu aendele kutuogezea imani bamba mwadhama karibu utuongoze kwa misa takatifu tuzimame zizote Hame ujasa ulimwengu na ye anavifunganisha vitu vyote anaujuzi kwa kila sauti aleluya Kwa jira na baba na ramwana na roa mtakatifu Amani 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 ya Bwana wetu Yesu Kristu na pendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu iwe nanyi nyote. Na zile wetu, na brura na masista na viongozi wetu na wakristu wetu wote wa parokia hii bao wamefika. Karibuni katika makao haya siku hii ya leo ikiwa kama mjuavyo ni siku ya Bwana. Tayari mengi tumeelezwa. Eh tumeelezwa e, na bayo inatukumbusha. Na kwa njia kifupi naanza kusema inatukumbusha mahali tumetoka. Na mahali mimi nilitoka simuniulize wapi? Wapi? Mm, kwa sababu ya mjui. Tulikuwa tunaambiwa tumetoka mbali bado tuko mbali na tunaenda kwa Kristo wetu. Sio kama hii. Tukija pamoja kama familia ya Mungu katika parokia hii hii ni siku muhimu tumeacha mambo mengine kutoka familia bali bali na tumekuja hapa yangu ni kuwaomba kwa njia ya kipekee hebu tufungueni masikio na tufungue roho zetu Hili leo ikiwa ni siku ya familia tuweze kuwekwa nguvu. Na ili watu wakirudi huko katika hiyo familia kila kategori iweze kuishi kikamilifu. Wawe ni watoto waweze kuishi vizuri e, katika hiyo familia. Wawe ni vijana 
wasije wakafikiria category independent hao ya kwamba sisi ni members wa parokia hii na ni members wa bigger church in the archdiocese na ni members wa bigger church that is the university sana ati tumefika mahali tumefika kwa hii celebration ya family day ikiwa ni yangu huko katika family ni huko katika parishes na hata tumeenda mfadha ikawa ni hata katika eh, jibo letu and by the way sijui kama mnajua hiyo mambo ya family day haiko eh, na kuunga mia Mungu Mwenyezi nanyi kwa ni nimekosa mno kwa mwazo kwa maneno kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana ndio maana kwa Maria Mwenyezi ikira daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu niombeeni kwa Bwana Mungu mwenyezi aturumie atusamee dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
E Mungu kwa njia ya fumbo na sherehe ya leo Una litakatifuza kanisa la kolote Lilo enea katika kila kabila na taifa Umeminie vipaji vya roho mtakatifu katika ulimwengu wote na yale yaliyotendwa kwa neema yako mwanzoni mwa kuyubiri injili uyaeneze pia sasa milioni mwaamini Siku ya leo tunakuomba kweli baraka ya kipekee tukiombea umuhimu wa huyo mmoja katika familia zetu hapo pote walipo katika em, em, parokia hii na pia tunakuomba uweze kuapari kwa jia kipekee wale ambao watakapewa sakramenti ya kibaimara ili kweli waweze kuwa mashahidi wako kamilifu hapo watakapewa roho mtakatifu Mungu daima na milele.
what I suggest. Is the, this reading, what we do after now the, the readings and also the and, and also the nini, the prayer of the faith. Yeah, one of the and need the point of confirmation immediately. Mm -hmm. Then after that the prayer of the faith goes on. Mm -hmm. After that to go on with the mass. After post holy communion, Joy. that's the time when we have commissioned it. These messages, all of them, tell the people to go and read for themselves, isn't it? basi tuketi chini sote kila mtu apate nafasi ya kuketi chini wakati wa kusikiliza neno la Mungu ni wakati muhimu sana na wale ambao mnabeba mabag zenyu zishike vizuri sitaki report kwamba bag imepotea kuna watu labda hawana nia njema tunawaombea pia please take care of women take care of your bags eh asante somo la kwanza tunasomewa na pita karaoke karibu Siku ya Pentecoste ilipowadia wote walikuwapo mahari pamoja mala uvumi ulitoka binguni kama upepo mkali ukaijaza nyumba yote walimoka na ndimi kama za moto zikawatokea zikagawanyika na kutua kwa kila mmoja wao wote wakajazwa roho mtakatifu na wakaanza kusema ruga nyingine kama roho mtakatifu alivyo wajaria kunena huko Yerusalemu walikaa wayahudi watu wacha Mungu wa kila taifa lililoko chini ya bingu basi uvumi huu ulipotukia wengi walikutana wakashikwa na mshangao kwa sababu kila mmoja wao aliwasikia wanasema ruga yake mwenyewe wote walishtuka na kwa mshangao waliiza hao wote wanaosema si wa Galilaya kwa namna gani kila mmoja wetu anaisikia ruga aliyozaliwa nayo sisi wa palvi wa media wa elami nasi tukao Mesopotamia Judea na Kapadokia Ponto na Asia Firigia na Pamphylia Misri na wilaya za Libya kuelekea Kirene Pia wageni waliotoka Roma Wayahudi na waongofu Wakilete na Waarabu Sote tunawasikia 
wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu neno la Bwana Wimbo wakati Wimbo wakati kati utaimbwa na kwaya Zaburi ya kuitikizana Bwana umtume roho wako na ufanye upya uso wa nchi Bwana umtume roho wako na ufanye upya uso wa nchi Bwana umtume roho wako na ufanye upya uso wa nchi Bwana umtume
somo la pili na somo na Joyce, Joyce Chepkoech. Somo la pili. Somo katika barua ya kwanza ya mtakatifu Paulo kwa Korinto. Dugu zangu, anayeweza Somo la pili. Somo katika barua ya mtakatifu Paulo kwa Rumi. Ndugu zangu, wote walio wafuasi wote walio wafuasi wa mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Nanyi, lakini ni lakini si wafuasi wa mwili bali wa roho. Ikiwa roho wa Mungu amekaa kweli ndani yenu, kama mtu hana roho wa Kristo basi si mtu wake tena Kristo akiwa ndani yenu miili imefufuka kwa sababu ya dhambi lakini roho ni uzima wa, kwa sababu ya uadilifu lakini roho wake yeye aliyemfufua Yesu iliyem, ay, lakini roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu akikaa ndani yenu basi yeye alimfufua Kristo Yesu katika wafu ataiokoa pia miili yenu katika hali ya kufa na kulitia uzima wa nguvu ya roho anayekaa ndani yenu basi ndugu te, tunawa, tunawajibu wenu wetu lakini si kuwa mwili tu, tuishi kama mwili unayo, unayotamani maana mkiishi kama mwili anavyotamani mtakufa bali akiyasafisha ma, ukiyasafisha mazoe maovu ya mwili kwa nguvu ya roho mtaishi kwani yote mnayoongozwa mnayo kwa roho wa Mungu ni wana, ni wana wa Mungu kwa maana kumpata roho ya utumwa muogope tena bali mmepokea roho anayefanya anayefanya kuwa wana wa Mungu na kuita aba baba roho mwenye ushuhudia roho zetu na kwa na kwa sisi ni watoto wa Mungu basi tukiwa wana tuwaridhi pia yani waridhi wa Mungu wanaoridhi pamoja na Kristo tukiwa tumevumilia mateso pamoja na Kristo tupate tupate kutu tupate kutu kutukuzwa pamoja naye neno la Bwana Tusimame kwa shangilio. takatifu jaza nyoyo za waumini wako washa moto wa mapeno ndani yao
wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake Mkinipenda mtash, mtashika amri zangu nami nitamwomba baba naye atawapa msaidizi mwingine ili awepo kwenu hata milele mtu akinipenda atashika neno langu na baba yangu atampenda nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake asiyenipenda hayashiki maneno yangu na neno mnalolisikia si langu bali ni la baba aliyenituma hayo nimewaambia nilipokaa kwenu lakini msaidizi ndiye roho mtakatifu ambaye baba atamtuma kwa jina langu atawafundisha yote na atawakumbusha yote niliyowaambia injili ya bwana Tuketi mahubiri yataongozwa na Father George Maingi. Tumsifu Yesu Kristo. Hamjambo wa Kristo wapenzi. Hamjambo tena. Mpo. Ni siku nyingine njema ambapo tunakusanyika pamoja kama familia. Na kama vile baba paroko alivyotueleza kwa muda wa miaka miwili kwa ajili ya janga la COVID-19 tukuweza kukutana. Muda wa miaka hiyo yote miwili Mwenyezi Mungu ametubariki. Ametujalia mema mengi katika maisha. Na hivyo basi hatuwezi kuchukua kuwa kawaida ila tuweze kusema asante sababu kwa kweli kuna wale ambao tulikuwa nao hiyo miaka iliyopita mwaka 2019 na labda sasa hawako pamoja nasi si mimi na wewe tuko sio kwa ajili ya nguvu zetu na neema zetu bali ni kwa ajili ya nguvu zake Mwenyezi Mungu basi ni vyema kusema asante kama familia ya parokia hii Napo kusanyika pamoja kusherekea siku ya parokia yetu tuseme asante asante kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuna aliye kama Mungu na nini na nini na nini na ni kama Mungu mwenye uweza na ni kama Mungu Ameni umba jinsi nilivyo Ni nani kama Mungu na nini na nini Aya tazame nini nyi wenyewe Mungu wangu kika Mwenyezi Mungu ameweza amefanya siku ya leo katimia siku ya familia ya parokia hii ambapo tutasherekea sakramenti ya kipaimara ambapo tutachukua nadhiri ama kuweka ahadi za akina baba CMA na akina mama CWA hivyo basi leo ni siku ya kuweza kuweka upya imani yetu is a day to have 
a renewal in our faith. Kwa hivyo mwaliko leo kama parokia ni kwamba tuweze kuwa waaminifu. It's a call to be faithful. Katika mwito wetu kama wa Kristo, kama wazazi, kama watoto, kama vijana, kama familia, CMA, CWA ni siku ya kuweka upya hali ya imani yetu ili tuweze kusimama imara katika imani yetu wakati ambapo tunaishi Ukristo wetu. Simama imara imani Siogope Siogope not be be afraid siku ya pentecoste wakati mitume walipokea nguvu za roho mtakatifu waliondoka katika hali ya uoga ya kumtangaza Kristo na wakaamka wakaweza kuwa shupavu katika kutangaza injili ya Kristo wakaanza kumtangaza kama Kristo mshindi nasi ndio tunasherekea kama familia ya kwamba tunapoomba kusimama imara tuondoe hali yoyote ile ambayo itaweza kupingana na njia yetu ya kusimama imara na kutangaza injili ya Yesu Kristo. Mitume walipojawa na Roho Mtakatifu, waliongea lugha tofauti tofauti. Watu wakasikia jinsi ambavyo walikuwa wanasema. Watu wa tabaka tofauti tofauti, watu kutoka lugha tofauti tofauti waliweza kuwasikia mitume walivyokuwa wanasema. Siku ambapo tunapokea Roho Mtakatifu, siku ambapo tunaweka ahadi mpya katika imani yetu. The day we renew our faith like today is a day to speak a language that everybody can be able to understand. Na lugha ambayo wote wanaweza kuelewa ni lugha ya upendo. Lugha ya upendo, lugha ya upendo. We are being called to talk and speak the language of love. Lugha ya upendo katika familia. Lugha ya upendo katika vikundi vyetu CMA. Lugha ya upendo katika vikundi chetu cha CWA. Lugha ya upendo katika kwaya na vikundi vingine vyote ambavyo vinajumuika pamoja kutengeneza familia yetu ya parokia hii. Hivyo basi tunaposema we are renewing our faith, we are saying also we would like to speak a language of love. A language of love ambayo ni kusema kwamba tunampenda Mungu katika kila njia ya maisha yetu. A language of love ambayo sisi tunasema kwamba tunapendana kama jinsi Kristo alivyotupenda sisi wenyewe. Wapenzi na tupendane. Pendo la toka kwa Mungu na e apenda ye amezaliwa na Mungu anamjua Mungu tupendane na wapa amri asema bwana kama As we celebrate the family day tunaposherekea siku ya familia yetu na tunavyosema kwamba hatunabudi kuweza kuweka upya na kuweza kuwa na mamko mpya katika imani yetu kusimama imara katika imani lazima tutafute nafasi vile vile ya kuondoa yale ambayo yanapingana na imani ambayo tunakiri yale ambayo yanapingana na ahadi ambazo tumezie katika sakramenti zetu sakramenti ya ubatizo sakramenti ya kipaimara sakramenti ya ndoa na ahadi zingine ambazo tumwekea Mwenyezi Mungu kuwa waaminifu ndani yake tumsifu Yesu Kristo nilipata nafasi ya kutembea moja wapo ya nchi ya Afrika uh, Magharibi kikazi na tulipokuwa tunajitayarisha tulielezewa kwamba wao walipenda sana chakula kile ambacho waliweza kuwekea wageni mashuhuri kama mimi ilikuwa ni nyani kama vile ambavyo ukienda kule western chakula mashuhuri labda ama kwa kuwekewa wageni mashuhuri ni kuku e, ukienda mahali kwingine kule nyanza itakuwa ni samaki ukitembea mlima Kenya utakuta mashakula 
Tumsifu Yesu Kristo. Basi kule walinitayarishia nilisikia kwamba wanatayarisha nyani. Na nilikuwa na bahati sana sikuweza kupata kula kwa sababu niliuliza ule mpishi nilikuwa nimetembea kwa parokia nikauliza ule mpishi chakula ambao umeniwekea ni ni, ni ni mbuzi ama ni ngombe akaniambia manke soup. Lakini cha msingi niliuliza huyu nyani anashikwa namna gani? Vile ambavyo anakuwa ni, ni mjanja how do they get to track uh, to trap the the monkey? Wakaneleza ya kwamba wanatengeneza box kidogo ambayo ndani yake wanaweka kitu ambao wanaita nut. Na juu yake wanatengeneza shimo kidogo. So yule nyani atasikia rufu ya nut ile coconut ama uh, uh, nut nyingine ile na ataingiza mkono wake ndani ili kusudi atoe ile nut. Lakini anapoingiza mkono na kushika nut ile ama ule uh, ile matunda mkono wake unakuwa mkubwa ya kwamba akijaribu kutoka akijaribu kuondoa inakuwa vigumu. Kwa sababu ni mnyama ambaye hana akili lazima awachilie ndio aondoke yule ambaye alikuwa ameweka mtego anampata pale na anapata kitoweo cha wageni mashuhuri kama mimi. Tumsifu Yesu Kristo. Wa Kristo wenzangu. Mwovu shetani anatuwekea mitego tofauti tofauti ya kuweza kutondoa katika hali ya kushika na kusimama imara katika imani yetu. Mwovu shetani anatuwekea mitego ambayo inatuelekeza kutoishi katika hali ya kuwapenda ndugu na dada zetu katika hali ya kutoishi katika hali ile ambayo tunasema kuishi ahadi za sakramenti zetu leo hii ni siku ya kufunguka macho na kuweza kuondoka katika hali ya kuwa kama ile nyani na kusema ya kwamba mimi nitaachilia mwambie mwenzako achilia achilia hicho ambacho kinakuzuia kuishi ukristo wako achilia kile ambacho kinakuzuia kuishi uaminifu katika ndoa ili tuseme kwamba tunapofurahia na kusherekea siku ya familia ni kusema kwamba it is truly right that we have renewed our faith na tumekuwa na mamko mpya katika imani ndugu zangu tukiweza kuyaachilia hayo ambayo yanakuwa ni pingamizi hayo ambayo yanatuelekeza kuvunja ahadi zake Mwenyezi Mungu tutakuwa wa Kristo shupavu na wa Kristo waaminifu waaminifu katika miito yetu kwa sababu tumebatizwa na leo wengine wataweza kupata sakramenti ya kipaimara. Wazee watafungwa tai. Wewe kina mama watafungwa vitambaa. Lazima tuwe tayari kuwa waaminifu na kuwajibika katika vikundi hivyo na katika Ukristo wetu. Haitoshi kubatizwa. Haitoshi kupakwa mafuta ya kipaimara. Haitoshi kufungwa tai. Haitoshi kufungwa kitambaa. There is something more that goes with that to be a responsible Christian. To be a responsible a man of God, to be a responsible a woman of the family, to be a responsible Christian in our lives. Ili kusudi tuweze kusema kwamba kule kuwe kusherekea familia siku ya leo, kule kusherekea kuwa kuweka upya ahadi zetu za ubatizo, ahadi zetu za Ukristo, kule kukubali kuishi imani yetu upya, kuwa na mamko mpya katika imani, kuonekane katika yale ambayo tunaishi. Therefore it's a call for a commitment. A commitment kuanzia pale nyumbani. A commitment kuanzia pale katika jumuiya, katika vikundi vyetu the devotional groups. Na ndivyo posa usikie baba kadinali akisema ya kwamba tunaposherekea familia lazima tukumbuke familia zetu. Lazima tukumbuke kina baba wanawajibika. Lazima tukumbuke kina mama CMA ambao wanawajibika ili watoto wetu waweze kuona mifano bora kutoka kwa wazazi let the family not only be the, the domestic church but also be a school whereby the children vijana watoto wataweza kusoma maadili mazuri kutoka kwa wazazi tumsifu Yesu Kristo wakati mwingine unaongea na vijana kwa mfano uongee na kijana uh, 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 mvulana Nona umri unaendelea kuenda lakini hajaoa. Lakini nafikiria kwamba labda anataka kuwa padri. Na labda ukimuuliza kwa undani sasa anasema unajua father kama mimi ni kuoa, ni owe mama a, 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 wife kama mamangu. Eh? Yaani mama ambaye akianza kuongea ni kama amemeza 
eh, eh, radio ya, ya, ya Father Gerard anaongea baka anaongea baka kitu cha wakoa ni kwamba kuna blackout na kama kuna generator imeisha mafuta so this huyu kijana ana give up anasema if it's smiling like somebody like my mother no let it watch it kai kijana msichana vile vile anasema mimi kwa kweli stay kwa sister lakini vile vile stay kuolewa kwa nini if i'm going to be to be married by somebody like my father a father who is not responsible baba ambaye hawajibiki baba ambaye ashughulikii familia yake baba ambaye ni day scholar anaonekana technically nyumbani wache ikae so let our families become our home become a school shule ambapo vijana wetu na watoto wetu wataweza kujifunza maadili watatamani kuingia katika sakramenti ya ndoa watajifunza vile vile kujua ya kwamba kuna sakramenti ya ya ya, 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 ya upadrisho wataweza kuingia katika miito tofauti tofauti let us not be the source of our young people giving up in their lives but let us encourage them tuwe watu wa kuelekeza na kuonyesha njia bora wa kristo wenzangu ni roho mtakatifu aliwajaza mitume wakaweza kuwa na ule ushupavu sote tuliobatizwa sote tuliopata sakramenti ya kipaimara tumejaza roho mtakatifu hebu roho mtakatifu atuimarishe tuweze kuwa wa kristo shupavu vile kardinali ametueleza tuondoke katika hali ya uchanga na utoto tuweze kuwa ni watu ambao wameimarika ambao tunaweza kuwa true witnesses true witnesses of the faith ya kwamba watu wakituangalia wanaweza kusoma maadili mazuri wanaweza kusoma mambo mazuri ambayo wanaweza kufuata katika maisha wa Kristo wenzangu leo ni siku ya kujiangalia binafsi na kutafuta nafasi ya kuweza kumrudia Mungu kwa njia bora kwa kusema ya kwamba i want to renew my faith i want to be faithful i want to be truly a christian ambaye maisha yangu inaweza kuwa kitabu ambacho kinasomwa na kuwaelekeza watu wengine katika njia iliyo bora kwa neema yake Mwenyezi Mungu na kwa sakramenti za kanisa na kwa mafundisho tunayopata katika maandiko matakatifu tuweze kuimarishwa katika imani yetu tuweze kuishi katika maadili ndoa zetu ziweze kuimarika nyumba zetu ziwe mahali pazuri pa kuweza kufundisha mambo mazuri na mambo maadilifu tumsifu Yesu Kristo Nimeahidi Yesu kokoto mikia wewe ubwana wangu urafiki pia vita wewe ndiwe mwezi sitaia chanjia ukiongoza hatu hatu wazako bwana na nizika nyage tafakari kwa muda mfupi maneno mazuri ya mahubiri ya Father George Mainge basi wa Kristu wapendwa umefika wakati ambapo tutawaita wale ambao wanapewa sakramenti ya kipaimara 33 candidates wajongee hapa mbele CMA na CWA nendeni kukaa kwenye viti 
wakati wenyu utaka, utafika after post holy communion the commission nitafanyika hivyo basi candidates wote 33 wajipange vizuri ambavyo mwalimu awalimu wanawaelekeza mjiandae vizuri tuweze uh, muweze kupata sakramenti ya kipa imara kwa hiyo tuwapatie wimbo tunapo wanapojiandaa Kimye tunapoanza baba kardinali anaposoma hii sala Kwa hivyo basi basi kabla ya kuwapa hawa sakramenti ya kibaimara inakuwa ni, wa, ni wakati wa um, kufanya upya kurudia ahadi za upatizo na kwa vile atutakuwa na wakati wa kusema sala ya nasadiki na waombeni wote tusimame ili tujibu pamoja Ndugu zangu Yesu amesema Mfariji Roho Mtakatifu ambaye Baba amempeleka kwa jina langu atawafundisha nyote na ku, na kuwakumbusha yote nilivyowaambia mimi katika sakramenti ya kipaimara Kristo anatunjia ana, ana sakramenti anatujaza roho mtakatifu tupate kuungama imani kwa udhabiti kupigana na adui wa roho zetu na kujisaidia kazi sa kuitakaza dunia tunanjaliwa kuwa mashahidi wa Kristo kwa hivyo nikiwa sasa ni wakati wa kumuuliza swali na hiyo swali murudisi kwa njia bayo inayofa ndio basi nawauliza je mnamkataa shetani na ma... ngoja Mnamkataa shetani na mambo yake yote na hila zake zote tujibu wote ni wakati wa hata wa kufanya upya hiyo Mnasikia? Okay. Kila mtu ajibu. Mnasadiki Mnasa kwa Mungu Mwenyezi, muomba bingu na dunia na sadiki. Mnasadiki kwa Yesu Kristo 
mwanawe wa pekee bwana wetu aliyezaliwa na bikira maria akateswa akafa akazikwa akavufuka katika wafu sasa amekaa kuume kwa baba na sadiki mnasadiki kwa roho mtakatifu bwana mleta uzima mtakaye pewa leo au mlipewa hapo mbeleni kwa namna ya pekee kwa njia ya sakramenti ya kibaimara kama walivyopewa mitume siku ya pentecoste na sadiki mnasadiki kwa kanisa ni ile moja takatifu uh, la mitume ushirika wa watakatifu maondoleo ya dhambi ufufuko wa wafu na uzima wa milele na sadiki hii ndiyo imani yetu hii ndiyo imani ya kanisa ambayo tunaona fahari kuiungama katika Bwana wetu Yesu Kristu wote tuseme amina amina basi baba skofu ataweza kuwawekea mikono Uh, pamoja na mapadri wasaidizi wakisimama wakielekeza watu mikono wamefumba mikono yake atasema maneno yafuatayo basi wengine tuweze kuketi uh, kwa haya tuimbe wimbo wa roho mtakatifu na mapadri tunyonyoshe mikono yetu baadaye Ndugu zangu Tumuombe Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake awatie e, roho mtakatifu wanaye hawa wate ule waliozaliwa katika uzima wa milele kwa upatizo Naye Roho Mtakatifu Naye Roho Mtakatifu awaimarisha kwa mapaji yake maridhawa kwa mpako wake atawafanya wafanane na Kristu mwana wa Mungu Tukime kidogo tukio badani ya roho zetu E Mungu mwenyezi Baba wa, mwana, mwa, wa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristu ndiye ndiwe uliyewazaa upya watumishi wako hawa kwa maji na roho mtakatifu ukawaokoa katika dhambi basi e, ba, e Bwana uatie Roho mtakatifu mfariji wape roho wa hekima na akili roho wa shauri na gofu roho wa elimu na ibada uwajaze roho ya uchaji wako tunaomba hayo kwa jia ya Kristu Bwana wetu amina basi sasa nitapita mbele ya kila mmoja wenu na ni tabaka mfute ya krism kwa uso wako nikuite kwa jina na nikuambie pokea pokea muhuri wa paji la roho mtakatifu nawe utanjibu amina utanjibu Rafu ni kuweke mkono hapo kwa kichwa na nikuambie Amani iwe nawe nawe utanjibu Ate Ate Okay basi hebu tujaribu sasa Peter we tujaribu sasa tuone 
Peter Pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu utanjibu Ate Amani iwe nawe Mary Pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu Wewe kila sio wewe ni ni haya Mary, pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu utajibu? No, sio Mary peke yake ni wasichana. Na wa ladies. Mary, pokea muhuri wa paji la Roho ro, ro, Mtakatifu utajibu? Amani iwe nawe. Na Basi sasa hiyo kasi tutaanza kufanya sasa na kwaya mta endelea kuimba nyimbo za roho takatifu Andrew Pokea Muhuri wa Paji la Roho Mtakatifu Amani iwe nawe
mpya ambao Mungu amewapatia. Si ndio? Na tuambie pongezi. Mbora, 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 vile box za sadaka zimewekwa strategically ashes wataweza kuwaonyesha jinsi ya kutoa sadaka kwa mpangilio ambao mama kanisa ameweka kwenye parokia yetu na ningependa kusisitiza kwamba watoto wetu mchunge watoto mali wapo na mifuko yenu na simu kwa basi kwaya kwa wimbo wa sadaka
tusimame wote, tusimame sote.
Salini nduru ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana tunakuomba utujalie ili kama alivyoahidi mwanao Roho Mtakatifu atu atufunulie e, zaidi sili ya sandaka hii na kwa huruma yake atufu mbulie kwenye kweli yote kwa njia ya Kristu Bwana wetu Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki. Tendo la kufaa na la kuleta wokofu. Tukushukuru wewe daima na popote e Bwana. Baba uliye mtakatifu. Mungu mwenyezi wa milele. Leo umetimiza fumbo la Pasaka na kuanjalia Roho Mtakatifu wale ulio wafanya um, kuwa wanao kwa kuwa kuwaunganisha na mwanao wa pekee hapo mwanzo wa kanisa. Huyo Roho Mtakatifu Aliwafundisha mataifa yote kumjua Mungu akasiunganisha lugha mbali mbali za watu katika kuungama imani imani moja kwa sababu hiyo katika <coughs> upeo wa furaha ya kipasaka Uli mwengu mzima unashangilia lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako wakisema bila mwisho Bwana kweli umtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote.
na kwa njia ya utakatifu na kwa nguvu ya utakatifu wako ili viwe kwetu mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristo yeye alipo yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake alitoa mkate akakushukuru akaumega akawapa wafuasi wake akisema Tuaeni mle wote hu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa njiri yenu Hivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe na kukushukuru tena aliwapa wafuasi wake akisema Tuaeni mnywe nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya la milele itakaya mwagika kwa njiri yenu na kwa njiri ya wengi kwa maondoleo ya dhambi Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. fumbo la imani he he rene fumbo la imani isto are kofa Kwa hiyo e Bwana tunapoadhimisha ukumbusho wa kivo na uvufuko wake mwanao tunakutolea mkate wa uzima na ikombe cha wokofu tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha ume kusimama mbele yako na ukutumikia pia <coughs> Tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki ushiriki kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tunjazwe na roho wake mtakatifu tupate kuwa jamaa moja umkubuke e bwana ulikubuke kanisa lako lililoenea popote duniani ulikumilishe katika mapendo pamoja na baba mtakatifu wetu Francisco askofu wetu mkuu Filipo Anyolo msaidizi wake Daudi Kamau na pia baba kardinali wetu John Jwe ambaye tuko naye hapa katika ibada hii ya misa na waklero wote Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako tunakuomba utuhurumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira mitume wenye heri mtakatifu Petro 
Claver na watakatifu wote walio kupendeza tangu kale tustahili kushiriki uzima wa milele na kusefu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Kwa njia yake pamoja na yeye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Basi Yesu sasa yukati yetu katika sakramenti takatifu ya Eukaristia, sakramenti ya umoja na kabla ya kualikwa kuweza kumkalipia na kumpokea tunaitwa tuombe pamoja ile sala ya umoja ambayo Kristo mwenyewe alitufundisha msichoke nikuzikia nikirudia hii ningesema wakati basi kama huu tuumulize Mungu atubariki na tuweze kumkalipia na tuweze kumpokea na tuweze kuwa na nguvu ya kukaa na huyo umoja. Tuombeeni huyo umoja uweze kuwekwa kamilifu katika familia zetu zote na uweze kuwekwa katika kanisa letu mahali popote na uweze kuwekwa katika nchi yetu. Mwenye masikio anasikia na mwenye macho labda ya mwingine anatokea anajionea. Ni ukweli au sio ukweli? Na kwa hivyo wakati kama huu tukiombea huo mmoja, tuombeeni particularly viongozi wetu katika nchi yetu e, wa serikali hiyo hii mambo ya futa ni kufute tafadhalini iweze kuwekwa mbali. Kwa sababu Tukiwa na futa ni kufute. Hata kukiwa na mambo mengine ambayo naweza kufanya lakini wengine wanahusika, wanakuwa na, na nguvu na maisha yao haiwezi kuwa kamili. Kwa hivyo tuseme ni pamoja sasa hiyo sala ambayo Kristo mwenyewe alitufundisha na tukiombea huyo umoja. Baba yetu uliye mbinguni jina lako li farme wako ufike utakaro lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku kosa yetu kama tunavyosame usitutie katika usawishi lakini utuopoe maovu e bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote urijalie kwa wema huruma yako Tuopolewe daima na dhambi wala tusifadhaishwe na jambo lolote na tunapotasamia tumaini lenye heri na unjio wa mwokozi wetu Yesu Kristo E Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako Amani na waachieni amani yangu na wapa usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako upende kulinjalia amani na umoja kama uh, yalivyo mapensi yako na yeishi na kutawala daima na milele amani 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 ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Simu nakumbuka zawadi ya kwanza Yesu alipowapa mitume alipofufuka ilikuwa nini? Na amani ni nini? Sio tu ukosefu wa futa ni kufute. Lakini ni ile harmony ambayo inatakiwa kuwemo hapo tulipo katika maisha yetu na katika e, e, iwe e, groups ambazo ziko na kadhalika hiyo ikiweko hivyo tutaweza kuona
hata wale wengine ambao wanakuja kuatambua wakisikia vizuri kwa sababu wako kati ya imani. Are we together? Na kwa hivyo ndivyo mnasikia kabla sasa ya kuharibu atumpokee tunaitwa tuweze kumkaribia Yesu na kumpokea. Eh? Na kwa hivyo tumpokee tukiwa na hiyo amani. Lakini kabla ya hiyo nikukuuliza tu kaswali kamoja. Aki ma kama kweli wewe una hiyo e, amani. Mama kabla ya kukuja pande hii baba ulimwambia nini akitoka asirudi Nikuuliza tu wakati mwingine inafanyika ati unaambiwa usifanye nini usirudi huko we badala ya kusema we lazima kutafuta nini ama ili hata watoto ambao amewapatia aweze kuweze kukaa na hiyo uh, atmosphere of uh, uh, amani kwa hivyo sasa hata tukiimba kawimbo haka ka amani e, mama e, mne, m, m, yule mliko sana naye ako huko e, tembea hakuna mtu anajua mahali unaenda ukimwona <laughs> mwambie nini e, nawe baba hata kama kulikuwa na m, 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 lakini E, wakati kama huu na ulifanya vizuri kuja katika kanisa basi ni wakati hata kama ulikuwa umefanywa vipaya ni wakati wa kusamea kusameana na kuanza maisha mapya ili kutoka hapa sasa nyote murudi katika familia yenu kwa sababu hapo ndipo Mungu aliwaweka wakati aliwaunganisha kwa sakramenti ya matrimoni na kadhalika nanyi watoto hiyo mambo ya amani muweze kuona mtakuwa siwe watu wa kufanya mama akasirike au wa kufanya baba akasirike yale yote mnafanya yawe ni ya kuleta nini ama amani okay kwa hivyo eh salimia nini na hiyo nini ya amani na kwa ya tuina tuimbe tui, tui, au kawimbo
Huyu ndiye mwanakondo wa Mungu. Aondowaye dhambi za dunia. Heri yao waliowalikwa kwenye karamu ya Bwana. E Bwana, si staili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Corpus Domini Christi custodia nostra vita materna. Ni wakati wa kupokea na wale ambao ni wakatoliki na wamejitayarisha kupokea Ekaristi takatifu mtaweza kupokea mapadri watafika mali hapo mmeketi na karibu na hapo uweze kupokea
wa Kristo wapendwa tuweze kutafakari kwa muda mchache kabisa tunapotafakari Yesu Kristo tuliyempokea kwenye karisti takatifu Tusimame wakati karisti takatifu msafara wa karisti takatifu unapopita basi watoto wetu karibuni na da... Poja kidogo tu ngoja kidogo kuna wimbo fadha amesema unaitwa Soul of my savior <laughs> sala baada ya kukomunyo sala baada ya kukomunyo tafadhali
shukrani sana kabisa basi kwa sababu ni wakati tunaposherekea sikukuu ya familia yetu tukiongozwa na kwaya yetu ambao ni maridadi wamevaa mavazi maridadi sana ya blue ya bikira maria hiyo <laughs> basi tuweze kuimba dancers wetu watoto wetu tuimbe kwa furaha kila mkristu kwa haya mnajua vile huo mnacheza kaa nyinyi hebu chezeni kaa nyinyi Kofia St Peter Clevers Asante sinacha kulipa wewe wema wako uliotjalia Makelele za vifijo sinacha kulipa wewe wema wako Uliotujalia Makofi kwa wanakwaya wetu na watoto wetu. Sasa watoto wetu tuweze kusonga kwenye kiwanja tutafadhali our detachable dancers can you move away from the jukwa na youth pia msonge kando na wakaribisha CWA kiongozwa na fadha wetu atatuelekeza kwenye right ya kuwa Yes. Yo basi karibuni alafu Yes. Tumkabrishi karibishe baba kardinali aweze kusali ile sala ya post holy communion prayer. Nasi sote tusimame wale ambao wameketi. Wale ambao wameketi tafadhali <laughs> tusimame. Baada post communion prayer hapo ndipo basi uh, wabama watavishwa kitamba. CMA msifike kwanza wakati wenyu mtaambiwa mfike. 
CMA ngoje ni kidogo tu ngoje ni kidogo tu Tuombe E Mungu Unaye lijalia kanisa lako mapaji ya mbinguni Uilinde ndani yetu neema yako na kipaji cha roho mtakatifu ulicho tumiminia kisitawi daima nacho nacho eh, nacho chakula cha kiroho kitufae tukuletede kutuletea kwa wingi ukombozi wa milele kwa njia ya Kristu Bwana wetu Amen. Sana baba kardinali basi CWA they are 24 in number Father Dominic utakuja kutuelekeza 27 in number 27 kumradhi CWA ni 27 nimepewa the correct number alafu CMA mtakuja nyuma yao pale CMA tafadhali um kuje ni saizi msimame nyuma ya CWA tafadhali CMA CMA ninaarifiwa the R24 in number Sasa hapa ndipo tunajua wazee wetu wanaume wa kanisa letu katoliki ni akina nani na CWA ni akina nani kama haujavalishwa nguo hauna kitamba hauna tai wewe ni wawapi na wewe si kwaya na wewe si faza Haya baba kardinali karibu Tunaanza na CWA Tutaongozwa na mwadhama baba kardinali katika the right Sasa nauliza. Je, akina mama wapendwa. Ni kitu gani mnaomba katika kanisa la Mungu? Tuseme kwa sauti Mama wa mama wapendwa kwa hiari Mama mpendwa kwa hiari yako mwenye, mwenyewe umeomba kukabiliwa kama wanachama wa wanawake Katoliki katika kanisa hasa katika njimbo kuu la Nairobi kwa mjimbo mjimbo wa upatizo Bwana amekuchagua kuwa sehemu ya wakala wake wa kueneza injiri hii itakusaidia kuambatana zaidi karibu na Kristo kwa kutoa ushahidi kwa kubatana zaidi karibu na Kristo. Kwa kutoa ushahidi 
kwa ndugu na dada zako katika imani. Kwa hiyo mimi ninakukaribisha kueleza kueleza dhamira yako ya utayari wa kuishi uaminifu kwa mujibu wa matarajio ya chama cha wanawake katoliki na ya kanisa je uko tayari kukiri na kusimama kusamia imani katoliki ya mitume Eh? Niko tayari. Je, uko tayari kuweka mfano mzuri katika maisha yako ya Kristu na kueneza injili ya Yesu Kristu popote em, e, uendapo? Niko tayari. Je, uko tayari kutumikia chama cha wanawake katoliki wakati wote hata wakati chama kikatika kikati mat, matatuzi na kutekeleza majukumu ilivyo idhinishwa na chama iko tayari je uko tayari kushirikiana na chama wakati wowote na kukitetea hata wakati washinda niko tayari uko tayari kuhudhuria vikao vyote vya chama na kushirikiana na wachama wengine kwa msaada wa Mungu niko tayari je mko tayari kusaidia na kuunga mkono wanake wanawake hawa no, who is this ndugu kwa hivyo we wa mpadre wa aminifu ndugu wa aminifu hivyo basi uh, mtafanya ahadi mbele ya baba askofu mwadhama askofu kuna pale pa ahadi hapo si kweli yes mtasema kwa sauti mimi alafu mwenye anafuata tunasema that, that dash place you will put your names si kweli haya basi alafu mnaendelea 2 3 go mimi kristo kwa imani ufahamu na hiari yangu Najiunga na kikundi cha wanawake wa Katoliki ambacho msimamizi wake ni mtakatifu Monika najitolea kumtumikia Mungu nikifuata mfano mwema wa mtakatifu Monika kwa unyenyekevu heshima na upendo nitati na kuheshimu katiba ya chama nitati na kuheshimu viongozi bila kuadharau na nitaweka siri za chama haki nitati na kufuata kamili mafundisho ya kanisa katoliki na kushiriki vilivyo katika litajia na maisha ya sakramenti na sipoti na kuiheshimu katiba ya kikundi hiki nitafuata adhabu itakayotolewa kwangu kupitia kitabu ya chama na kudisha kitaba na baji bila kuitisha fiadi yote e mwenyezi Mungu nisaidie kuelewa na kuishi ahadi hizi nirinde mimi dhidi ya fishawizi vya shetani ninavyoishi imani ya Kikristo ninavyoishi maisha ya maombi kama vile mtakatifu Monika alivyoishi maishani mwake Asanteni sana mume kiapo ambacho mume hapa basi mbele ya Mwenyezi Mungu lazima mtati jinsi ambavyo mume maneno yanavyosema Hivyo basi mweke mta kuna mbele kuna mali pa kusign hapo unajua uta sign your own on your own time alafu tunabariki vitamba baba askofu mkuu uh, 
Mwadhamu Abubakar Dinali atasoma hii sala alafu aweze kubariki uh, vita mbaya. E Mungu. Muumba na mwenye kutakativiza vitu vyote. Tunakuomba ubariki medali. Ubariki medali hizi. Na vitambaa hivi uwabariki na wale wote ambao watavivaa kwa heshima yako. Tunakuomba uwape watumishi wako hawa afya ya roho na mwili wanavyochukua e, jukumu la kueneza Habari jema ya ufalme wako. Ulio mfalme, ulio mfalme wa haki, ufalme wa ukweli, ufalme wa upendo na ufalme wa amani. Uwasikilize e Bwana. Kuwavuta kwako na usikubali kamwe wasahau mwaliko wako wakuwa watakatifu tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu Hawa ambao watavisho vitamba wanawasimamizi wao na wasimamizi wao kama ilivyo ada hawa wasimamizi wao ndi watawavisha vitamba si ni kweli eh nani ajabarikiwa yake Hai, zote mmebarikiwa eh Hai ba kwa, kwa maneno mafupi tu maneno mafupi tu baba askofu uh, mwadhamu kardinali anawapatia mawaidha kidogo tu kwa ufupi alafu mtavisha vitamba Anyway mnaelewa the PMNC WA is there and it is your uh, uh, life direction of life and you have a wonderful example in front of you and that is Saint Monica Vile aliweza kuishi. Mambo hayakuwa rahisi kila wakati lakini alijua hakujituma ni Mungu mwenyewe alifanya nini? Aliyemtuma na kwa hivyo kaeni kwa hivyo. Hata mahali mimi nilitoka. We, tiga. Mambo hayakuwa rahisi. Eh? eh, 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 eh. Wakati mwingine mna kazi ya kushikilia vizuri hao e, wazee wenu e, hata mambo yakiwa rai mlisikia nikisema pale wakati wa ma, ma, e, e, ya wakati mwingine kutakuwa na mwanga and so on. lakini hiyo isiweze ikalinganishwe na utu ambao amewapatia are we together what God has made you to be, that is what must take the priority. Are we together? Yes. And not to be tied by, you know, the differences that come and so on. And um, even the fathers, I think you are hearing that. Our pap, Are we together? Yes. So let us really see. Uh, you are the foundation of uh, the whole um, the family and so on. So, treasure. You have not sent yourself, it's God who has sent you into this world. Kwa hivyo, 
Sasa mimi sitaongea zaidi ya hiyo. Asante sana baba Kardinali tunamkubaribisha baba Kardinali aweze kuketi chini. Alafu wasimamizi tafadhali ni wavishe. Eh hey, wavishe wavishe kwaya tuimbie wimbo kiasi wanapovishwa na kujitayarisha baba Kardinali anavyokaa keti kupumzika kidogo alafu tuende kwa CMA. Kuna konjia kipekee tunamkaribisha Lucy Ayucho joining from Dandora Asante. Copy Lucy Ayucho. Asante sana, karibu sana. Karibu sana from Dandora. Karibu sana. Sasa wewe mama kama hujavishwa hivi basi wewe uko nje tu. Mm. Na sasa Lucy Alucho, Ayucho ataweza kutolewa kitaba ile alikuwa navaa kule dadola ndio aweze kuvikwa sasa ya parokia yetu itafanyika hivyo na moderator basi tuweze sikae sana kiasi asanteni sana ningependa Ninge, kusema hivi sasa CWA murudi nyuma hivi CMA wakuje mbele CWA go back and the CMA come in front kwaya alafu wakifika waki, wana, wanapofika kule watawa face wawapungie mikono when you reach the other side CWA look at the christians and wave to the christians as the men are coming in front washangilie washangilie washangiliwe washangilie wa mama wetu wa CWA wamefungwa vitamba siku ya leo asante sana makofi kwa CWA asante sana CWA tunaweza keti chini tutakwenda kwenye kiviti yetu Oh, kabla ya kuketi CWA kuna kuwasha mshuma. Si ni kweli? Eh, kuna kuwasha mshuma. Mmoja akuje mbele apewe mshuma, awashe mshuma kutoka kwa kardinali. Chia lady please come forward alafu utasambaza kwa wengine. Mmoja kidogo awashe mshuma CWA. Sande kwaya. Ndugu zangu, tuungane pamoja na tuombe wanaume hawa wanao idhimisha idhimishwa kama wanachama wa kikundi cha wanaume wa Katoliki. Tuombe kidogo kwa roho zetu. Ndugu zangu wanaume mmejongea mbele kwa nia ya kuwataza ya kutawaswa kuwa wanachama kamili katika kikundi cha wanaume wa Katoliki baada ya kushiriki mafundisho rasmi ya kikundi, kikundi hiki mbele ya wakristu hawa wote na mbele ya altari 
ya sadaka nitawauliza maswali ya kudhibitisha nia zenu nawauliza simuseme eh Je, mmesoma na kuelewa katika katiba ya mienendo ya chama cha wanaume? Ndio. Eh? Ndio. Je, muahidi kumtumikia Mungu katika chama cha wanaume kwa maneno na vitendo vyema? Nje muahidi kushiriki katika kazi za kitume za chama cha wanaume na kanisa kwa jumla Nje muahidi kulinda wito wenu wa uzazi kwa nia ya kuwa na familia zinazo Muamini Kristo. Muahidi. Muahidi ndoa zenu za na za wengine. Muahidi kuheshimu na kuwatii viongozi wa kanisa yani maskofu, mapadri watawa na wakristu wenzenu muahidi kutoshiriki katika mambo ya uganga na ushirik, eh, ushirikina mbali kumwamini Mungu katika waka, wakati wa furaha na wakati wa dhiki muahidi kudhimisha usafi wa mwili na roho katika maisha yenu mkifuata kielezo cha mtakatifu Yosefu basi CMA mtasema hiyo uh, ahadi yenu wote kwa pamoja eh Two, three, go Nisaidieni kufahamu nguvu udhaifu na uponyo wangu ili roho mtakatifu aigie maishani mwangu Niweze kufahamu yanayotendeka katika mazingira yangu. Nijalie utangamano mkuu wa mawazo na, nia, na vitendo chini ya uongozi na ulizi wa mama kanisa. Amina. Baba Kardinali anaendelea. E, mungu, e, e mwenyezi Mungu. Hawa ndugu zetu twaka bidi chini yako wanjalie kumpinga shetani na mambo yake yote wa ukimbilie ili uwabariki pamoja na familia zao wawe wanaume wa katoliki watiifu kwa Mungu na wasikubali kamwe kufuatana na tamaa baya wabariki wazitakaze roho zao na kumshuhudia Kristo twa wakabidhi mikononi mwa mtakatifu wetu Yesu Kristo aliye msimamizi wa chama cha wanaume wa Katoliki ili kwa maombezi yake awalinde na kuwaongoza kama alivyoiongoza na kuilinda familia takatifu kwa kuwabatana 
na kiapo hiki na kutawaza kuwa mwanachama wa e, kikundi cha wanaume wa katoliki na tunawabariki kwa jina la baba na la mwana na la mtakatifu basi mwadhamu kardinali ataweza kubariki tai beji na vieti ambavyo mko navyo kardinali atakuwa amemsimama tu hapo unakuja mbele unabarikiwa alafu unasonga tafadhali Shukran sana Si wasimamizi mnaweza kuwavisha wale ambao wameshabarikiwa mnaanza kuwavalisha tai vizuri kabisa ishike kabisa shingo baada ya kuvaa tai wajiandae wataimba one one chorus on verse ya ule wimbo wao wa CMA wa St Joseph alafu CWA pia baada ya CMA kuimba nanyi pia mtaimba wimbo wa mtakatifu Monica one one stanza i think one stanza one one stanza Usivae kama ijavarikiwa. <laughs> Aya. Asante sana kwa haya basi father ananikumbusha kwamba kwa maisha ladies first <laughs> kwa sababu mama wamejitayarisha kwa wimbo eh at men first <laughs> ladies first but men before haya basi men tuko tayari men a two three go muri Asante sana, asante sana. Nizamu ya CWA. Makofi kwa CMA. Makofi kwa CMA. Raya CWA 2 3 go.
Asante sana si WA mnaweza wale wako pale mbele muende tu pole pole mki Tuwapigie makofi wanapoenda kuketi chini CMM siende kwanza jambo wevia watu wacha si WA waende wakiimba hiyo wimba Monica wakiketi chini alafu ndio CMA watawevia watapinduka wa face the Christians and then they want to see your faces ah huyu amekuwa wa bwana he has become a CMA man of the Lord wakiwa kwenye line ya mbele Ndiye. Haya basi tupigie C M A makofi wanaume wa Katoliki wapigiwe makofi. Wapigiwe makofi makofi mazito makofi mazito ya C M A. Wevu. C M A inweni mikono wevia watu C M A wainulie mikono asante sana wapungie mikono. Asante sana asante sana. Basi tunaweza enda tuketi chini. Uh, to keep on the fata 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 poleni foleni fata foleni fata foleni basi wanapoenda kuketi chini bwana kanja where are you bwana kanja karibu sana utupatie matangazo ya kanisa yale vile mambo yatakavyojiri na baadaye nitamwalika moderator bwana kanja karibu sana God is good all the time. Ya yeah, tulianza vyema na sasa tunakaribia kumalizia. Kuru kila mmoja wenu na kwa wakati huu matangazo yetu si mengi ili ni muweze kumkaribisha moderator wetu aweze kutoa speech yake alafu tuweze kumalizia sherehe yetu uh, dakika chache uh, sijazo. Uh, matangazo ya kwanza ni wanakwaya wanatukubusha ya kwamba Jumapili ijayo bado wako na ule mchango wao ambao wamekuwa wakitutangazia kwa hivyo tunaomba Wakristo katika misa zetu zote muweze kujitayarisha tuweze kuunga mkono. Tangazo la pili ni kwamba uh, wana yuthi wetu uh, walikuwa na mashindano jana uh, festivals na waliweza kufanya vyema na katika traditional dance walikuwa na pamoja Uh, katika own composition walikuwa na pamoja Solvas walikuwa na babili Korovas walikuwa na babili na set piece walikuwa na babili alafu kwa ujumla overall walikuwa na batatu tuwapigie makofi ya hilo tangazo lingine ni kwamba Uh, we are being uh, viewed on caption na hii misa yetu itaweza kurudiwa leo saa bili unusu jioni kwa hivyo unaweza tazama ukiwa pale nyumbani na wengine uh, hilo lingine uh, nikikaribisha moderator ni kwamba wale ambao wamepokelewa wa CWA CMA na wale ambao wamepoa confirmation na jurishwa na catechist after misa imeisha mtakuwa na group photo kwa hivyo mtaweza kujipanga kabla muweze kutawanyika. Kwa hivyo moderator kabla ya matangazo mengine karibu sana. Tumpigie makofi. God is good and all the time. Nimekuja tu hapa kusoma message ya moderator ambaye ni mimi. Your Eminence Cardinal John Joe, Father in Charge Father Stephen Karingo, all the priests, deacon, seminarians, sisters, catechists, my fellow Christian, we are all gathered here in the spirit of family to celebrate our patron Saint Peter Crefas and wonders of our my almighty God. I take this opportunity to welcome you to this great occasion. As one 
family, we can look back and appreciate many blessings that our almighty and loving God has granted each one of us. We can register our God's deed in our individuality, family, small Christian communities, and our parish achievements. What we are, what we have, and where we are is not by our own making, but by our love and caring God. Go ahead. We need to thank him always. I would like to thank our priest, led by our able father in charge, Father Stephen Karemo. In a special way, I would like to thank his eminence, Cardinal John Joet, who is one of us in this parish. Simuna Juahio. His encouraging words and guidance have contributed a lot in our salvation. As you remember, one of his principles, which says that uh, forward, forward, ever, and backward, yeah. may Almighty God bless and protect him and reward and uh, reward you for your sacrifice. Development-wise, uh, we could not manage to achieve much due to the impact of. COVID of COVID-19 pandemic, though we managed to finish our roofing project. I take this opportunity to thank all our Christian and all our people of goodwill for your endless sacrifice and self-giving toward roofing project. May Almighty God bless you and your families. We are humbled by your generosity in the support of our church by dedicating your time, material, and financial resources to the parish pastoral council, family day committee, all our leaders, all our Jumuya members, all our choirs, youth, PMC, and all our Christian group who have contributed in order to make this day successful, may God bless you. I wish to congratulate, uh, I wish to congratulate all those who have confirmed today, CMA and CWA members who have been commissioned today. I wish you God's guidance in all your endeavors. Once again, congratulations to everyone for celebrating our family day together. Let us continue praying, working, and enjoying together as one family, dedicating our lives to the service of our needy brothers and sisters, like our patron, St. Peter Crevers. Happy St. Peter Crevers Day. Asante ni sana leo ni siku ya familia baada ya hii tusiende tumewandalia kitu kidogo ya kukura na hapa kuna keki kwa hivyo tunatarajia tutamaliza sisi wote pamoja Asante ni tumshukuru Mungu God is good and all the times Bwana kaja So makofi mzuri kwa moderator Ya nimerudi ili kuweza kuwaelekeza tukitoka hapa tutaelekea wapi ili tukimaliza matangazo hakuna uh, kurudi uh, hapo. Kwa hivyo tume kila mmoja wetu ameadaliwa chakula uh, keki itakatwa na pia tutapewa kwa tent zetu kuna ile keki iko packed na kuna ile itakatwa na kadino kwa hivyo nigewaomba kila mmoja wetu hii budget imefanywa ya kila mmoja wetu usiweze kuondoka bila chakula na bila keki. Alafu tumegawanywa vile chakula itapeanwa na tuko na men wanaume wote either wen wa CMA ama ni, ni wa mwanaume ambaye haja uh, valishwa tai tutakuwa hapa kwa flag post nyuma wa hii building hapo kwa flag post tuko na two serving points wanaume wote alafu ladies ama the women outside the hall 
but it is just behind this building which is here. Hapo kuna serving point tatu. Wanawake wote, wamama wote, watakuwa pale. Alafu kuna wale commissioned. Wale wamekuwa commissioned leo wamama na akina baba, watakuwa on my right. Hapa hivi, inatayarishwa. Wale commissioned. Na pia wale abao wamefunguliwa leo, confirmation. Pia hao watakuwa served here, pamoja na PMC na the other children. Mtoto yeyote anafaa kuja kusaviwa on this side, on my left. Alafu kwaya na youth, na hapa youth ni wana youth wote. Na all the youths. Nikimalizia nigetaka pia kupeana vote of thanks very quickly. First of all, we thank our cardinal, his eminence, John Cardinal Jue, for being here with us, not the first time he has come here. We appreciate you for your coming and thank you and you are always welcome. We are always about to have you around and your inspiration is appreciated. Next we thank, uh, second we thank uh, our father in charge, Father Steve, together with the priests for the spiritual nourishment, your kindness and always being at our service. We don't take that for granted and even for this family day, you have made it succeed through your collaboration. We also thank the family day committee, also consisting of the parish executive. Thank you so much for all what you have done to make this happen. For the last two months, you have been meeting every Tuesday to make this a success. Thank you so much. Then we thank our choir, the dancers who included the PMC, the MYM, and the youth. They have done great to animate this mass in every way possible. We also thank the liturgy and all the other groups which have coordinated the liturgical part of this mass together with all the other people who have been uh, of great help. We thank our catechists, we thank the CWA leaders and the CMA leaders for ensuring that the people who have been commissioned today and those who have been given confirmation, they were well prepared. We also thank Radio Maria and also Captain for the good work you have done to cover this event now that you are alive. And also our security uh, personnel and all the service providers who are going to serve us today. And most of all, all you Christians for your support and for your attendance. And for all those people, can we clap for each other and for ourselves. So thank you so much, and at this point we get to the last part of this program, which is the gifts, and here we'll uh, go very fast. Now, they are very specific gifts, so I would in, in, uh, invite the moderator, and I will mention them so that Ujipage Vizuri. The first gift is, very fast we have the roofing committee, they will be receiving the certificates. Uh, I read them very fast, they will come here, or they can be coming here. And it is the executive who I can see them, they can join them. And then we have Simon Gure, Mr. Simon Gure, Samuel Kemwaki, Esther Nyokabi, Ruse Nyinge, Cosmas Maige, Peter Bogo, Jane Motagia, Benjamin Mudiani, Geoffrey Karaja. Please, can we hurry up? We, can, apa, apa. Tupa Geraina, apa. Let's rush. Then after that, so that we know where we are headed, we have Zawadia Buzi. Abayo itapewa yo roofing committee. Uh, then yo itapeanwa na Simon Gure. Now the moderators uh, got uh, together with his office. Itapeanwa na one of the priests. I love to talk about kuna zawadi ya kardinali. Na hapo di utaeza kupiga kikomo. Kwa hivyo, that is it. So certificates. Yeah, yeah.
Mr. Dominic for the roofing committee. Kuna Father Stephen. <laughs> Father Kiari in absentia. Kuna James Karaja, our moderator. Moderator, you can come, you receive. Thank you, they can receive from there. Maybe you can, uh, Nini, so that you receive from here. We Nini. Yeah, Philomena Waringa. Florence Mino. And Karaoke in absentia. Uh, Bernard Gulu. Bernard Gulu. Ako uko nyuma na kuja, then Samuel Kemwaki. Luce Nyingi. Simon Gure. Benjamin Mudiani. Jane Motagia. Yangulu iko hapo. Cosmas Maigi. Cosmas Maigi. Mr. Peter Bogo. Saidi na moja pale. Just one. Alafu kuna Madam Nyokabi. Alafu kuna uh, Karaja. Alafu kuna you are truly Samuel Kanja. Tuwapigie makofi hawa komiti imekikisha kwamba roof ya kanisa imetengenezwa vizuri ya santeni sana. Makofi kwao. Nipo waangalia wa kristu alafu muwevu. Angalia wa kristu alafu muwevu wa kristu wa waone vizuri. Asante ni sana. Bakofi kwa wanapo keti. Asante sana. Mudareta wapi mudareta atuletei zawadi ya baba kardinali mwadhama kardinali. Ya sasa ni buzi ya, ya kardinali ndio itakuwa ya mwisho tumalize na hao wengine so bwana Simon Gure bwana Simon Gure you receive the one for the roofing committee very fast <laughs> very fast Alafu wao next ni Bwana Bogo to receive for the family day committee Bwana Bogo Mr Bogo Peter Bogo Kuja wewe una receive <laughs> Bwana Bogo karibu Peter Bogo come receive that Ya pili Ya pili Yeah, receive that. Alafu kutoka hapo, moderator atakuwa akipatiwa na Father Steve na Father Dominic. Yeah. Na Father Maige. Mpatie moderator. The moderator has uh, got na committee yake. Mr. Bo uh, Mr. Karanja receive that. <laughs> Alafu sasa Moderator na wanaume wengine mtasaidia kupatia fathers. Alafu tumalizie na ya kardinali pamoja na uji ya wamama ikuwe inakaribia. Tufanye yote pamoja. Kwa hivyo moderator you are receiving that. Yes, their fathers inapewa na moderator na wana, wanaume. The priests. <laughs> kardinali yake iko kado. <laughs> Alafu kilele ya zawadi tunaweza ku, kumzawadi kardinali wetu wa mama kwanza tupate buzi kutoka kwa 
ya kuna hiyo buzi ya kardinali niliabua nisikaribia hapo ya makofi 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 wa kristu ya kutoka hapo kuna basha kuna basha ya kardinali tuharakishe alafu uji wa mama uji iko wapi sioni iko wapi hiyo ni kama mtampatia akitoka hapa hiyo ni zawadi ya basha kwa kardinali wetu kutoka kwa parokia yetu ya uji kuja baadaye kwa sababu ni kama haijafika alafu kardinali alikuwa ame request watoto watakuwa na wibo moja kwa hivyo watoto wote waweze kuja hapa bele keki tutakata baada ya baraka ya mwisho alafu kama vile nimewaagiza chakula tutapewa pale tulikuwa na nikeoba kabla nitoke hapa watoto wakija tuweze kuobea chakula so let us pray for the food basi watoto wetu wanapokuja hapa mbele baba kardinali atatupatia baraka ya mwisho na baada ya baraka ya mwisho watoto wataimba na baada ya watoto kuimba basi keki italetwa hapa mbele tuweze kukata keki watoto jipangeni vizuri tujipange vizuri alafu wa kristu wote tusimame kwa baraka kutoka kwa kardinali baraka maalum na baada ya baraka maalum watoto wetu watatuimbia na kardinali huwa anabeba huwa anabeba zawadi ya watoto sijui kama this time baba kardinali alibeba zawadi ya watoto wake <laughs> zinakuja zawadi ya watoto wake basi zinakuja basi basi baba kardinali karibu kwa sala bwana awe nanyi basi inamieni vichwa kwa mbea, kwa baraka baraka Bwana mnawabariki na kuwalinda Amen bariki CMW wote na CWO wote ili waweze kutenda maisha yao kwa njia ambayo ni sawa na kwa hivyo parokia iweze kuendeshwa kwa njia bora na viongozi wetu wote waikae na umoja pamoja na mapadhi na mabrudha na masista ili hii parokia iweze kuendeshwa mbele na weche kuacha urithi mzuri kwa wale ambao watakao kuja baadaye. Na baraka. Na Mungu awa 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 angazie nuru za uso wake na kuwa fadhili hawa inulie uso wake na kuwapa amani yake na baraka yake Mungu mwenyezi baba na mwana na roho mtakatifu Iwashukie na ukana nyi daima. Kae ni na amani. Ni baraka toka kwa Mungu. Kweli Kweli nimba akakweli 
Kutoka kwa Mungu kweli kweli ni baraka na siku ya leo ni baraka tumekuwa na hayo ni baraka asante bwana ni baraka na utubariki Aka kweli ni baraka toka kwa Mungu kweli kweli ni baraka na mabadri wetu ni baraka na mabrura wote ni baraka na wasista wote na baba wote ni baraka na mama wote ni baraka na vijana wote ni baraka na watoto wote ni baraka ubariki wote ni baraka waishi vyema ni baraka kweli ni baraka Toka kwa Mungu kweli kweli ni baraka kweli ni baraka toka kwa Mungu kweli kweli ni baraka Watoto wewe yeah. wewe hata kuna mama wazima wanasema wewe Watoto Haya yeah. haya ni hawa Ni hawa peke yao na, na wale mm. na wale wengi nyumba eh basi nimesikia ya kwamba mmeitwa e, pale kwa Wewe eh, eh, nya 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 eh sidio sidio na kwa hivyo nilikuwa pamoja na hiyo mlikuwa mnataka nini sweet sweet ay 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 ziko wapi wapi pale ni wapi eh zimeletwa tayari mmeona aki mnaniwezanga anyway ziko hapo okay na mkidinge mkule sawa na mkirudi nyumbani muendelee na muwe eh watu wana nguvu na mashahidi wake Mungu okay are we together okay asante sana baba kardinali tuketi chini kidogo alafu watoto watuimbie wakishatuimbia tukate keki Alafu tutaweza kwenda. Basi watoto wetu mmejitayarisha kutuimbia? Are you ready? Are you ready? Haya basi uh, tuanze kutuimbie. Two, three, go. to you set peace sit back relax and check check your collar
Makofi kwa watoto wetu, makofi kwa watoto wetu. Asante sana mmetutumbuiza kutosha. Asante sana. Beautiful. Wow. Kama mtoto wako yuko hapa sasa we unaona namna gani bwana? Walete watoto mbele ya Yesu. Hata kardinali analetanga zawadi ya watoto. Aya, tuanze kutoka polepole. Aya asante sana asante sana tuwapigie makofi tuwapigie makofi asante sana asante sana watoto wetu watoto wa kardinali watoto wa father karingo watoto wa kristu wetu asanteni sana basi kwa kwa muda huu 
kwa shukura kwa shukuru nyinyi nyote 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 ambao mmefika hapa na sitaki kuongeza zaidi ni kumkaribisha madam warenga akuje hapa atuelekeze jinsi ya kukata keki kwa sababu mate yanatudondoka karibu sana madam warenga vice chair lady apigiwe makofi hapa Tumsifu Yesu Kristo. Watu wa Mungu tumsifu Yesu Kristo. Bwana wetu apewe sifa. Bwana apewe sifa watu wa Mungu. So tunaombea keki, alafu tutakata kuna cardinal because of time. So tunaomba tu, tunaombea keki. Eh, tuombe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu wetu tunaomba uweze kubariki yetu tunapokula iwe ni wema ambao umetutendea tukikula itu, itu, itu shibishe vilivyo kwa wema wako na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini the name of the father the son and the holy spirit kwa haraka tunam tunamkaribisha baba yetu DJ Naitaji mwana PMC mmoja si Dabria yako hapa kujeni the prefect and the Tupie makofi Hata kadina wetu ashaanza Tumeweka kama ruvini yetu ya kanisa Vile kanisa ilikuwa Mkaribie tu. Pande ile rafiki yangu. Modereta wetu wa kanisa. Aya. Tukumshikirie tu hivyo. endelea vyema uh, prefect kwa sida bila natusaidia uh, moderator pia nasaidia kidogo mtoto wetu wa PMC yako hapo pia tuko na moderator wetu wa kanisa hapo wa sida bila tuendelea vyema Sasa kwa keki ambayo tunakata leo ilikuwa ile roofing project ambayo tulikuwa tunafanya keki yetu imetengenezwa kwa hiyo style the, the new roofing yenye tuko nayo kwa kanisa ilikuwa ishara ya kuonyesha mambo ambayo Mungu ametutendea Mungu wa maajabu Asanti kwa kila jambo na naomba tutulie katika tent zetu zote keki inaletwa karibu na kwenye huko ni lazima tu enjoy this happiness and this sweetness of our Lord Jesus Christ DJ 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 So keki imekatwa Kata 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 usia wape <laughs> So imebarikiwa kadino naibariki Thank you Botris 
<laughs> Father wetu in church analisha kadino wetu na wama wa mama wameleta uji ili aweze kuteremsha kwa hivyo wa mama tukipiga ma, vigeregere uji kadino unaletewa uweze kuteremsha keki na watujaona ukioja keki oh. <laughs> Ya wa mama kadino dio haya anakuja uteremshe. Wa mama mkuje hivi. Aya kadino uji dio hii inaletwa wa mama wanataka uteremshe. Ukikula keki uweze kuteremsha wa mama. Tunaomba ipokee kutoka kwa modalita wa CWA. Ina padre wenzetu inapokelewa na Father Stevo. Uipokee on behalf of all the Welcome. Makofi, makofi. Ai asa. Asante. Kwa mama vigeregere, wa mama wote vigeregere. Ni baraka. Sasa Cardinal no naomba ulishe mtoto wetu wa PMC. Mtoto wetu wa PMC. Ndiye huyo. Uweze kumlisha ulishe kadogo tu eh ulishe our prefect wa CWA ambaye tuko naye mpya asanti aya ulishe mama mgeni ambayo tumemkaribisha kwa kanisa yetu St Peter ametoka Dadora ametujoi umlishe wa mama vigeregere prefect wetu Ayalisha prefect wetu ambaye anaweka nidhamu vilivyo. Makofi kwake na vigeregere. Aya kwa modereta wa CMA. Kuja u represent all the same the men. Wanaume vivicho. Sawa sawa modereta wetu. Sawa kanisa yote iko well represented. Now for the priest and the catechist and one of the altar boys. Kuna asida kuna asida briwe hapa. Sikuoni sweet heart. Siku I'm sorry. Aya kuna moderator wetu hapa wa asida briwe siku nimemwona I'm sorry. So. Aya aya what altar boys we have them here. Kibao kibao. Tuendelee kupiga makofi ipo wetu hapo ibwa. DJ volume. Aya. Aya, makofi, makofi, makofi. Tunaendelea vyema. Mungu wetu ni wa majabu huyu. Aya katekisto wetu pia wako hapo. Katekisto wanakuja. Aya tutakaa kwa tenti zetu tunaletoa keki hapo. Wanakuwa yenu ni mingi. Mumeweza. Alafu seminarian na Dikon wako hapa. Seminarian na Dikon. Seminarian njunge. Asante, <laughs> karibu. Aya msketi Prefect zangu msketi Wana youth Keki yenu mnakulia hapa Lea mjue mmefanya Awa church Proud Karibu Karibu ndani mchukua hizo keki mlete hizo zimefungwa hapo moderator wa si tmwe ukuje upokee keki veronica give as quickly as possible because of time veronica we are waiting upon you leta tu oh veronica father dami dakika moja tu na kuomba wewe ndio unapeana ah basi baada ya keki kwaya watatuongoza kwa nyimbo 
Alafu baba kardinali kwa msafara wa kardinali DJ 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 baada ya kupeana keki basi kardinali na msafara wetu tutaongozwa na altar servers kufuatwa na walimu alafu na mapadri alafu baba kardinali wakati keki inavyokata kwa hivyo kwa hivyo basi tusimame kwa kwaya tafadhali mtuongoze kwa nyimbo baba kardinali anapojianda kwenda na wale wengine tusimame ukae tusimame tu mahali ya ulipo mahali ulipo simama tu hapo kwa haya utuongoze kwa nyimbo wimbo wa mwisho wimbo wa mwisho picha friends ama sister picha friends harakisha kabisa harakisha kidogo picha wetu haya Aya aya. Ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa tisa mwaka wa 2022 tumekita kambi hapa kwenye parokia mtakatifu Petero iliyoko katikati mwa jiji la Nairobi na pia kwenye jimbo kuu la Nairobi kwa minaji ya kupeperusha misa takatifu iliyoandaliwa kwa ajili ya sherehe ya kifamilia na pia ni siku wanachama wapya ama chama cha wanawake wa Katoliki almaarufu CWA walipokea wanachama wapya takriban 27 na vile vile chama cha wanaume wa Katoliki almaarufu CMA walipokea wanachama takriban 24 na, na vile vile kuna wakadeti wa walioandaliwa walipokea sakramenti ya skipa imara na tunaungana na wa au hapa mmoja ama mwenyekiti wa chama cha wanaume wa Katoliki ambaye anajitambulisha na sherehe kama hii ya saa kwao ina maana gani ama umuhimu habari yako nzuri sana na mmoja jitambulishe mimi naitwa Peter Mbogo mimi ndio moderator wa CMA katika St Peter Clavers na nafurahi sana kwa nyinyi kwa kuja hapa kushiriki na sisi kwanza tulianza tukiwa wachache sana last year tulikuwa nine wale waliapishwa lakini leo tumeapishwa 24 na nikushukuru Mungu kwa sababu ya kutuwezesha tufike hapo na ningeomba wanaume wote wa Katoliki pahali waliko wajiunge na hii chama cha CMA manake ukiwa mwanaume hakuna pahali nyingine utakuwa mkatoliki huwezi kuwa upande wa wanaume umetoka kwa youth sasa pahali huko wewe ni mwanaume ujiunge hapo na utaona baraka nyingi kutoka kwa uh, our patron saint St Peter of St Joseph mlizi wetu kwa hivyo tunamaomba nyinyi wote mjiunge na CWO hasa wale wametoka katika parokia hito hii yetu ya St Peter Clavers asanteni sana Taratibu ni ipi wapo mmoja angependa kujiunga na chama hiki? Inaanza mwanaume yoyote akiwa 18 years amejiunga, anatakiwa kuwa kujiunga. Anasoma miezi sita. Kila mwezi somo moja. Ukimaliza miezi sita ndio unajiunga sasa utakuwa mkamilifu kabisa katika hii chama. Na utaapishwa kama vile wale wameapishwa mtu anapata kabla ya kuapishwa kabla ya kuapishwa unaanza na kanisa unaanza kuhusu kanisa alafu biblia alafu chama chenyewe sa CMA na sana kumalizia amini nini ya kwa ya, ya mwisho ndio unafunzwa kulingana na na, na, muta, na utaratibu wa kuapishwa hiyo ndio itakuwa ya lesson ya mwisho hizi zingine Unaanza na kanisa, unaenda kwa Biblia na tena mwongozo wa kanisa. Halafu mwongozo wa CMA. Halafu vile utaapishwa. Na vile vitu tunatakikana ili wapishwe. Mafunzo umeshapokea na umeshakubaliwa kwenye kanisa sasa rasmi. Je, matarajio ni yapi? Sasa matarajio ni kwamba tutajiunga pamoja. Nyesha ijiri katika mambo yote tukitokea kwa kwa kijumbani na tuende kanisani manake sisi kama wanaume sisi ni viongozi kwa hivyo tunaanza kule kwa jamii yetu 
jamii zetu tuanze hapo tukiletea hii ujamii tuilete katika kanisa na tuweze kanika dunia yote yeah. shukran ni mwenyekiti wa chama cha wanaume wa katoliki kwenye parokia hii ambaye ametaja wanaume kama nguzo muhimu na pia wanaume kama kiongozi kwenye kanisa na vile vile familia na tunaungana naye pia hapa paroko msaidizi ambaye anajitambulisha na atuelezea hisia yake siku ya leo habari yako padri karibu asante sana kwa majina yangu naitwa Reverend Father Dominic Mwangi nafanya kazi hapa katika iporokia ya mtakatifu Petro Crevali na leo tuko na furaha kwa sababu ni siku ya family day yetu kama parokia na kama unavyoshuhudia watu wanatabasamu watu wako na furaha tunapojumuika kama kwa watoto wa vijana wanakwaya akina tuko na furaha tunaposherekea siku hii ya family day yetu kama venye baba kardinali ametuambia tunatebea pamoja ni vizuri watu ambao wanaishi pamoja wanashiriki pamoja wanasali pamoja wanaabudu pamoja kutebea katika safari moja na ndio maana leo hii tunapotebea pamoja in the spirit of synodality in the spirit of togetherness we are very happy na tunashukuru Mungu kwamba amejutujalia siku ya leo na pia leo tumeshuhudia tuko na tumepata uh, watoto 30 na watatu ambao wamepokea sakramenti ya kipa imala na pia tumeshuhudia tukipata wanaume 24 ambao wamekuwa commissioned kuingia katika chama cha CMA pia tunao uh, akina mama 27 ambao wamekuwa commissioned uh, kuingia kama wanachama wa kikudi cha CWE kwa hivyo tuko na furaha sana tunaomba kwamba Mungu azidi kutubariki na tunajua kwamba tumekaa miaka miwili bila kuwa na sherehe hii kwa sababu ya COVID-19 lakini kwa sababu Mungu ametubariki na ametupatia nafasi ingine mwaka huu ndio tukaweza kushirikiana pamoja tukakuja pamoja tusheleze kusherekea pamoja otherwise na washukuru wa Kristu wote e, wa parokia hii kwa umoja wao kwa kusafiri pamoja kwa kujitolea kwao kwa majumuiya kwa vikundi vya kanisa na pia tunashukuru Mungu kwa ajili ya mapadri wa parokia hii kwa vile ambavyo wanajitolea kuweza kutumikia parokia hii nasema tu kwamba Mungu ambariki ambao tumejinyi ambao tumejiunga nanyi katika mtadao wa Captain TV na Radio Maria nyi nyote asanteni sana na Mungu ambariki Krevali azidi kuobea parokia hii azidi kuobea familia hey, musika wa jambo ama mambo ya kifamilia naomba utambulishe kwanza kwa majina ni Danson Kadhi mumini katika parokia hii ya St Peter Clevers Catholic Church e, tu, tumeweza kuwa na furaha maalum haswa siku ya leo tunapoadhimisha siku kuu hii ya mtakatifu somo wetu St Peter Clevers ambao ni muhimu sana katika maisha yetu ya Kikristo na hivi leo kama vile unavyoona mm, tulikuwa tumemiminika hapa ili tusherekee misa maalum ya yenye imetengwa kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu kwa ajili ya huyu mtakatifu Petro wa Kirevario na tumeweza kuwa na mwadhama baba kardinali ambaye ameiongoza ameiongoza misa ya leo na tumeweza kufurahi sana na pia tumeshukuru tumeweza kuwa pamoja nanyi chapchi captain na radio maria uh, ili kuweza kusambasa ijiri ya kristo popote duniani tumeshukuru sana asante yeah. na labda tuweze kuongea na mwisho hapa na mbo jitambulishe kianza na jina lako kwa majina naitwa Samuel Kanja na mimi ni mshiriki katika hii parokia St Peter Clevers No siku imekuwa sawa imefana sana mpangilio ilikuwa vizuri kardinali alifika kwa wakati wa Kristu wameweza kushirikiana katika misa pia mahubiri ilipendeza tukaabua familia watu wa pedane watu wajibike wa mama wafanye kazi yao akina baba watoto 
Kwa hivyo ilikuwa siku mzuri mm-hmm. na tumefurahi kwa kila jambo. Mm-hmm. Siku kama hii kwa familia ina umuhimu gani ama yafunza nini familia? Sana sana inakuwa kama you know inakubusha watu katika familia sababu mambo tumeambiwa leo watu wengi wanayajua lakini tunaweza kukubushwa ili tuweze kukita ile mizizi katika ile mambo tunafanya katika familia sana sana maadili kwa hivyo tukua pamoja maybe umekuja hapa na watoto wako mzee wako bibi yako na wakati mko hapa mnasikia neno moja kwa hivyo tunafanya hii siku mara moja kwa mwaka kushirikiana na kuweza kukubushwa pia katika ile maisha uh, St Peter Clevers aliweza kuishi maisha ya kujinyima sisi watu wa familia tutajinyima namna gani ndio shukran asante sana na mpendo wa mtazamaji ni maoni ya wachache tu nakumbuka tumekita kambi hapa kwenye parokia mtakatifu Petero kwenye m- katikati mwa jiji la Nairobi kwa minaji ya siku ya kifamilia na kumbuka kiongozi wa ibada alikuwa skofu mkuu mstaafu wa jimbo ku- la Nairobi mwadhama John Kardinal Njue na mhubiri wa siku alikuwa Padri George Maingi ambaye alitaja kwenye mahubiri yake ama alimiza waumini wawe na wawe na imani thabiti mbali na changamoto wanazozipitia na vile vile kiongozi wa ibada mwadhama John Cardinal Njue alimiza waumini hasa familia wawe kidete katika imani na wawe nguzo muhimu katika familia vile vile labda tupe tu historia kidogo ama tureje tu historia kidogo ya parokia hii ilianza mwaka wa elfu moja mia elfu moja kumi na nane kama kanisa ambao waumini wa ama wale wanaohudhuria wa, wa umini ambao wawe na asili ya Afrika ambao hawakuwa wana, wanakubaliwa kudhuria kanisa la Holy Family Basilica na vile vile kanisa la St Austin na kanisa hili lilitangazwa kama parokia rasmi mwaka moja, kenda mia themanini na moja na ilipata paroko mwa Afrika wa kwanza mwaka moja, kenda mia themanini na ini. fika hapa ni tamati na budi ila kuapa shukrani zangu za dati kwa wale wote waliokita kambi hapa kuhakikisha misa takatifu ilikufikia Jumapili njema na kurejesha moja kwa moja kwenye studio yetu eneo la Karen kwenye jimbo kuu la Nairobi tuweze kuendelea na kipindi cha kawaida langu jina ni Arbebo na yeah.